眼睛弯弯，笑起来很甜。好像我的样子分外好看。你嘴角弯弯，笑着不简单。怎么我一出丑你？拼命也要守护的勇敢，有你守护在身边，很有安全感。你给我的所有，我都特别喜欢。我们在一起就是天天，小美满。我喜欢你，你可不可以也喜欢我？周晓，完了告诉过你，我爸是教导主任，还是体育老师，更是全省武术三大冠军。叔叔你好，我是赵范周，是周晓的男朋友。疼就老实坦白吧，不是，我都还没来得及坦白，你就先上私信了，我的天哪！你说什么你？坦白，坦白，坦白。这还差不多。你说，呃，他叫什么？今年多大了？在哪上学？学什么专业？家里有几口人？家是哪的人呀？你能一个一个说吗？我都没记住，我怎么回答？他叫什么？快说。他叫赵凡舟，嗯，十九岁，嗯，啊，跟我一个学校的，是学法医的，然后家住南市，一共三口人吧，好像。他学法医的，不是法医怎么了啊？干嘛这么激动啊？你吓我一跳啊你！因为你对法医有偏见，我我说什么了？我就对法医有偏见。法医，你刚刚就这个表情，任何行业都是值得被尊重的，尤其是法医。很多人都不敢做和不理解这个工作的，所以更值得我们尊重。我去，你你说我说什么了？我我就……啊，好，好，好，好，好，那个，呃，我收起我的偏见，行了吧？这也差不多知道。好。快给妈说说，你跟他怎么谈上的？哎呀，讲这个干嘛？哎呀，快
再说吧，爹。哎，这么帅的小伙子，你是怎么死皮赖脸把人拿下的？妈，你对女儿太不自信了吧？明明是她死皮赖脸追上我的，好吗？对对对对对对，他追你，他追你，快快快，你妈讲讲，他是怎么死皮赖脸追上你的？那那这个就得从开学第一天开始说起了。好了，开学第一天这样子。哎呀，坐着包脚，这样。谢谢叔叔。我们家的规矩是，长辈没让你喝呢，你还不能喝。好，知道了，叔叔。守规矩，懂分寸，这是很重要的，尤其是在大庭广众之下。我说的什么意思，你应该明白吧？明白了，叔叔。这没有啦！啊，真没了，妈！哎，快点把我快饿死了！做饭吧。哎，什么时候你妈做过饭呢？爸，你，你，你是要去喝喜酒吗？你穿成这样。我不一直都穿成这样吗？啊，哎，你妈什么时候做过饭呢？在咱们周家，不是向来都是男人做饭吗？什么时候你做？啊啊，是的，我在家里是从来不做饭的。<笑>在我们周家，向来都是男人做饭。叔叔，我去帮您打下手吧。好，打什么下手啊？你别谦虚了，让我们也见识见识你的手艺。爸，呃，那个。来者是客嘛，你怎么能让客人做饭呢？就是啊，你客，你是客人吗？你要是把自己当客人，就没有成为一家人的诚意了啊！我试试吧，叔叔。厨房在那儿。
说给爱女婿的事儿。啊！哎呀，开门，开门呐！不无聊，我来帮你吧。不用了，出去吧。你不要小瞧我嘛，我洗洗菜什么的还是可以的，是吧？洗什么？我洗就可以了，出去休息吧。他们老赶我呀。因为你爸要我懂规矩，守分寸。你离我远点。嗯，嗯哼，我不。别闹！不，听话，快别闹！啊！哎，听话，快出去啊！出去看电视啊！乖，哎，快去看电视！我不想看电视，我想帮你。听话，嗯，快去，嗯嗯，快去。我数一二三，放手。一二三四五六七八九十，说不放就不放。到底怎样你才不捣乱？你让我留在这帮你。那你离我远点。别动啊！你看看咱啊，这调查的多详细呀、啊，什么细节都给你问出来了。哎，不像你，别玩手机了，你这个。你说说你，坐那儿半个小时了，光跟那个小周在那生气，什么都没有问出来。小周，小周，你跟他很熟吗？那必须的呀，这未来都有当我女婿的人，必须很熟啊。而且我觉得这个小钟呢，从样貌啊、学历啊，我觉得各方面跟咱闺女都很配。哎，我就搞不懂了，你说说，你怎么就看不上他啊？哪一点不配你闺女了？他哪一点都配不上我闺女。行行，好，你闺女，你闺女是万人仰慕啊，天女下凡，就差没去参加女团，行了吧？哎，我说你身为一个人民教师，一天到晚的就看这个团那个团的，合适吗？当然合适了，我不得跟上我学生的脚步啊！哎，雅思啊，叔叔，上次你让我帮你做的自动收菜软件做好了，过两天我去帮你装。哎呦，太谢谢你了！你知道吗？叔叔半夜起来偷菜，多累呀、啊。还好意思说呢！我的天哪，阿尔法狗下围棋都无敌了，居然有人还在偷菜！好好好，谢谢你啊，谢谢谢谢，再见啊！嗯，你看你看你看，雅思多懂事。哎，再好也是别人家的孩子，而且我觉着小周也不比雅思差呀。哎，我告诉你啊。我不同意啊！雅思也就刚刚达到我这个做女婿的这个标准啊，你那个什么什么什么周啊，差太远了。哎，我说你别老弄你那几根头发呀，有必要吗？你管得着吗？我不得在我未来女婿面前留下一个非常好的印象。喂，叔叔。哎，雅思啊，在哪儿呢？回家了没有啊？家里有饭吗？
去拿面粉，给鸡屎过粉。哦这下，这下，你真不帮我断彩了？不帮。好吧。嗯？你怎么来了？干嘛？不欢迎。你爸叫我来吃饭。我爸叫你，嗯，怎么这么香、啊？阿姨做什么好吃啊？你妈阿姨做的，赵半周做的。你今天才狗屎运了，我跟你说，我都没吃过。小周好了吗？好了。哎呦，还做了碗汤啊！哎，来来来，搁这搁这，小心啊！小心，小心他。来，坐坐坐，辛苦。哎哎哎哎，这周晓的位置。哦，你坐这儿，坐这儿，坐这儿。好，来了，赶紧招呼小周坐下吃饭了。怎么了？来吧，吃吧，吃吧，吃吧。好嘞，阿姨。哎呀，不过今天真是辛苦你了哈，没想到你还会做饭，不像我们家周晓，厨房都没进过几次呢。还没吃呢就夸上了，你这点评也太不走心了。啊，那个，来来来，啊，您走心，您尝尝啊，您点评。看着挺好啊，嗯嗯，好吃好吃好吃，那外酥里嫩，吃吃，要一动筷子，你吃你吃，你吃，你就没吃过什么好东西，行吧，你吃过好东西，你别吃了，我吃，不吃就不吃，嗯，真没想到啊，你说像你这个年纪的孩子，一般都不会做饭，连韭菜跟那个小麦都分不出来，你怎么会做饭呢？
我们家周晓要有你一半懂事的机会。谢谢阿姨。妈，我也很懂事的，好吗？嗯，亚森，吃上啊。嗯，好吃。啊。嗯。怎怎么怎么了，叔叔？那个，你你你不是说给我做了一个偷菜的软件吗？是啊，怎么了？真厉害，小伙子，动手能力很强，将来一定是国家的栋梁之才。哎，你说呢，小赵？啊，是。哎，我问问你。你打没打算也转一下自己的那个专业？没有。他俩说什么呢？哎，人家转什么专业？人学的好好的，我听说人年年都得特等奖奖学金，毕了业直接去考法医。那那个呃，公务员、铁饭碗，那也是国家栋梁，对吧？转什么专业？吃吃吃！不转就不转吧。哎呀，四，我说你这个参加了一个什么比赛，得了一等奖，就是要出国的那种。啊，是的 ，ACM 中国赛区冠军。哎呀，厉害呀！奖金拿了不少吧？哎呀，小小年纪啊，就能给家里挣钱了。你说你爸妈生你，真有福气。谢谢叔叔。奖金得再多也没什么用，全瞎花了。你这叫嫉妒。你不信问他，他拿钱干嘛了？你说，说。买游戏装备。吃饭别聊天，好好吃饭，赶紧的，一会儿那个小赵还要赶着回家呢。哎，回什么家？就在这住下啊。天天晚了，你就是住在我们家啊，别回家。干嘛不这样看着我？啊。从此以后。那个失踪的孩子和那个像幽灵一样的凶手始终萦绕在陈从军的脑海，他没法让自己。你爸爸，只要想到孩子还命运危机，谢谢阿姨。快，他就陷入深深的焦虑。在那个年代，面对困境的病情总是。切点西瓜去，等一下，俺嘴上破了，先别说。就是这这这，阿阿姨，我去吧。哎呀，那不多不好意思，要不没关系，我去，您看。啊，好，去，好，谢谢啊。嗯。哎，真懂事啊，容易懂事。嗯，味道真不错。叔叔，阿姨说她想吃西瓜。啊，不好意思。真是搞不懂你了啊
，让你出来看电视不来，哎，吃西瓜也不来，一个人躲在这个卧室里，你干嘛呀？一晚上啊？管着吗？哎你，哎你什么时候进来的？你回屋干嘛呀？你怎么不到厅里盯着他们去？孤男寡女的。你有病吧你！这都几点了，不给人小周拿被子准备睡觉啊？你干嘛一副我要非礼你死的样子？懂规矩，守分寸。沈森，小姐，请自重。嗯。你干嘛看着这？啊啊啊！那个周小娟也开玩笑呵呵，呃，我给你把杯跟枕头拿过来了啊，不好意思，今天晚上你就在沙发上将就一下吧。没关系，谢谢阿姨。哎呀，不客气。睡什么沙发呀、啊？啊？睡什么沙发呀、啊？睡沙发睡哪儿？跟我睡一块。这么大岁数，明明是上礼拜得的全省中老年武术三大冠军，这奖杯刚发呢，怎么这么大岁数？哎，别在这坐着了，赶紧睡吧。我擦完这个我也睡啊。这是我来擦吧，我给你擦。嗯嗯，仔细点啊，把那个钩啊、缝儿什么的都擦干净。好，嗯，啊，还还有这个、这个、这个、这些、这些，啊、嗯，好。把灯关上。哦交朋友的十五个叮咛：第一，你可以让别人知道你是单身，但是不要把你整个人摊在阳光下。就算你有很多优点，也让他慢慢发现，因为爱情要有一份神秘才美。情感要。周振国，你一大早乱放什么？你出来把音响给我关了。阿姨，早上好。哦，早上好。呃，起得够早的。呃，习惯吗？啊，习惯，习惯。哦，阿姨啊，有什么我可以帮你的吗？哦，你帮我分一下，快啊，谢谢。好。会让你不敢去他的爱。第三。哇！呻吟声。这是。哟。法医站起来。
眼神露出危险的光芒，一把揪住周侦探的脖子。别念了，让我再睡五分钟。一个回旋踢，把你踢了出去，发出啊啊的呻吟声。我我再也不写小说了。这时，法医拿出一把锋利的解剖刀，刀锋在他的脸上一闪，露出险恶的笑容。天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊天啊
和谐家庭，说什么一家之主不一家之主的，对吧？说这种话就是破坏团结，对吗？嗯<笑>你吃，你吃，特别好吃啊！看看你闺女，妈，哎，你都血压高了，你吃那么多腌制食品干嘛呀？全都是防腐剂，死了都划不掉。肌肉是吗？那得给环境造成多大的负担？哎，孩子。雅思给我弄的这个软件真好玩哎，昨天晚上我把王校长他们家那菜全给偷过来了，我气死他！爸，怎么成天跟那个什么王校长过不去？谁跟他过不去了？这他老跟我过不去，他嫉妒我这农场比他收成好。哼，那你还天天嫉妒他，抬头问比你少。哎，怎么跟你爸说话呢？来，小周，吃水果啊，别客气。好，谢谢阿姨。吃吃吃！不许嘲笑老周的抬头纹多，要嘲笑呢，咱就嘲笑老周的工资少。老周的这个月的工资比我少了一千两百块，一千两。老周啊，你再这样下去，你就得吃软饭。吃软饭吧你。哎，别客气啊，你快吃啊。好。哎，一会儿要没什么事儿，就让周晓带你出去逛一逛啊。我们这儿有个森林公园，环境特别好，空气特别新鲜。啊，好的，阿姨。逛什么逛啊？一会儿人家还回家呢。回什么回呀、啊？来了都来了，还不多住几天，对吧？呃，嗯，嗯，那你要是实验室没什么事儿的话，就在我家多住几天呗。好。那就先谢谢叔叔和阿姨了。哎呀，不客气。哎，雨大不中留啊。哎，你说你。爸。送人干嘛？高兴点儿，是送人呐。你看你绷着个脸。叔叔阿姨不好意思啊，如果不是因为我妈不舒服，我一定在这儿多住两天。哦，没事没事，我们理解。呃，等你下次来，我一定给你做一顿好吃的啊。谢谢阿姨。不客气。我回去就给你打电话。嗯，路上小心点啊。嗯。呃，那个，你们俩聊会儿吧，我们先回去了，走。干嘛呀？回去？你这给年轻人留点空间。留什么空间？哎呦，你滚！走吧，走了走了。哎呀，你干嘛呀？我不得盯着点那小子，他要乱来怎么办啊？什么那小子不那小子的？你对他怎么那么大的意见啊？那叫意见吗？那叫高标准、严要求。那那他就没有一点儿符合你标准的地儿。嗯，鸡翅做的还不错。什么？没没没没没没，他离我标准太远了。嘿，你这人，你可真行啊你。那我先走了。
你都不抬头看我一眼啊？还以为你能陪我到去北京之前呢。我先回去看看情况，要是没什么事儿，我过两天再来找你。真的？真的。那阿姨，我妈她应该没什么事儿，就是突然情绪不太好而已。哦，那就好。那，那你快回去吧，我等你回来。哎，谢谢谢谢。我，那我先走了。嗯，拜拜。再回来啊，拜拜。小周，这么多年，你也看到了，我是真的受不了了。昨天，我跟合作方的高层吃饭，你妈冲进来就把桌子给掀了。哎，我跟了两年多的项目啊，就这么被你妈给搅黄了。哎，就因为我没有及时的给她回微信。所以，一切都是为了我吗？啊，我不是这个意思，小周。你小时候，咱们家条件不好，我就想拼命的工作，多挣点钱。让你们娘俩过上好日子，可光忙工作了，却把你们俩忽略了。那个时候，你妈脾气虽然不太好，可我总想着，等将来生活条件好了，她可能也会变好。可没想到，她的脾气变得越来越暴躁。之间那点亲情都给耗光了，我知道我对不起你们娘俩，以后我该补偿你们的，我都不会少。你不用跟我解释这些，我会好好照顾我妈的。你先走吧，要不然等他醒过来，又控制不住情绪了。嗯，刚才给你妈喝水的时候，我偷偷在里边放了安眠药。你放了药，小周，你你就没看到你妈、呃、太激动了，而且当时那种情况。根本就不正常，我是他妈闹起来伤到自己，所以。妈妈呀，刚被送进医院的时候呢，伤势还算稳定，但是情绪不稳定，所以当时医生不得不给打了镇静剂。
。现在医院的精神科呢，想对患者进行评估，所以过来提前通知一下你们。明天精神科会过来做一个简单的评估。好，送他去医院。建议你们去北京看一看，后天不能跟你们一起去北京了。后天要坐高铁去北京，后天去北京，赵范周。所以你之前说的住院是在北京的医院，那我之前说要来北京参加夏令营，你为什么不告诉我呀？见了你的那一天起，发现有你的画面才叫风景。默默感受你所有心情，也许退一步才能靠近。谢谢你给我感情的勇气，你也会有着属于你的爱情。我要多清醒，青春里。我有。